ছন্দে ছন্দে হিসাব বিজ্ঞান অর্জন করি প্রকৃত জ্ঞান ব্যয় সম্পদ আয় চিন্তা পারলে কে ঠেকায় হিসাব বিজ্ঞানের প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলেই ভালো আছো তোমরা হিসাব বিজ্ঞানের প্রকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞানের জগতে আমি রিয়া জ্যোতি তোমাদের সবাইকে জানাই সুস্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের এই ক্লাসটি থেকে তোমরা জানতে পারবে যে লেনদেন নয় এমন ঘটনাগুলোর কিছু কমন চিহ্ন আছে কিছু কমন শব্দ আছে সেই শব্দগুলো আমি ব্যাপক গবেষণা করে বিভিন্ন বই থেকে সংগ্রহ করেছি তোমাদেরকে এখানে একত্রে দিলাম এই চিহ্নগুলো থাকবে যে ঘটনাগুলোতে সেগুলো লেনদেন নয় বাকিগুলো লেনদেন হবে এটা তোমাদেরকে অত্যন্ত এক নিমিষে চটজলতি করে তোমরা বলে দিতে পারবে যে এই ঘটনাটি লেনদেন নয় যে ঘটনাতে এই চিহ্নগুলো থাকবে যেমন দেখো প্রথমে ফরমায়েস ফরমায়েস হলো এক ধরনের চিঠি তুমি কারো কাছ থেকে কিছু পণ্য ক্রয় করতে চাও এই মর্মে তুমি তাকে একটা চিঠি পাঠালে একজন ব্যবসায়িক এই চিঠিতে কারণে কিন্তু তোমার কোনো আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না তাই এই ফরমায়েস যে ঘটনাতে থাকবে সেটা লেনদেন হবে না আবার দেখো চুক্তি তুমি কারো কাছ থেকে কিছু ক্রয় করবে এই জন্য একটা চুক্তি করলে অথবা কারো কাছে কিছু বিক্রি করবে এই জন্য তার সাথে একটা চুক্তি করলে চুক্তির মানে তুমি এখনও ক্রয়ও করনি বিক্রয় করনি এটা এক ধরনের প্রতিশ্রুতিও তুমি বলতে পারো ফলে এর কারণে আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে না তাই চুক্তি যে লেনদেনে থাকবে যে ঘটনাতে থাকবে তুমি এটাকে নিমিষেই বলে দিতে পারো যে এটা কোনো লেনদেন নয় আবার প্রতিশ্রুতি তুমি কারো কাছ থেকে কোনো কিছু ক্রয় করবে এই জন্য প্রতিশ্রুতি দিলে অথবা বিক্রয় করবে এই জন্য প্রতিশ্রুতি দিলে অথবা তুমি প্রতিশ্রুতি যে কোনো বিষয় পেলে এই প্রতিশ্রুতি পেলে কোনো আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না তাই যে ঘটনাতে এই শব্দটা থাকবে সেটা লেনদেন নয় আবার দেখো ওয়াদা প্রতিশ্রুতি আর ওয়াদা মূলত একই জিনিস যে লেনদেনে এই ওয়াদাটা থাকবে যে তুমি কোনো কিছুর জন্য কাউকে ওয়াদা দিলে বা তুমি কারো কাছ থেকে ওয়াদা পেলে এই ওয়াদা পেলে কিন্তু আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে না তাই যে ঘটনাতে এই ওয়াদা শব্দটা থাকবে সেটা লেনদেন নয় আবার নিয়োগ তুমি একজন কর্মচারীকে নিয়োগ দিলে মাত্র নিয়োগ দিয়েছ কাজ করার জন্য এই নিয়োগ দিলে কিন্তু আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে না নিয়োগ দেওয়ার পর মাস শেষে যদি তুমি তাকে বেতন দাও তাহলে তোমার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে নচেত কিন্তু কোনো আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না তাই এই নিয়োগ শব্দটা যেখানে থাকবে সেটাও লেনদেন হবে না আবার দেখো বরখাস্ত তুমি তোমার কোনো একজন কর্মচারীকে কোনো ভুলের জন্য সাজা হিসেবে বরখাস্ত করে দিলে সাময়িক বরখাস্ত করে রাখলে এই বরখাস্তের কারণে কিন্তু তোমার কাছে কোনো অর্থ আসেও নাই যায়ও নাই তোমার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে নাই তাই যে ঘটনাতে বরখাস্ত শব্দটা থাকবে সেটাও লেনদেন হবে না আবার চাকরি চুক্ত চাকরি চুক্ত মানে তুমি একেবারে তাকে চাকরি থেকে বিদায় করে দিলে বরখাস্ত মানে সাময়িকভাবে তুমি তাকে সাজা হিসাবে এক মাস বা দুই মাস প্রতিষ্ঠান থেকে বাইরে রাখলে আর চাকরি চুক্ত মানে চিরজীবনের জন্য তাকে প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দিলে চাকরি থেকে বিদায় করে দিলে এই যে বিদায় করে দিলে কিন্তু এটা একটা ঘটনা হৃদয় বিদারক ঘটনা কিন্তু এর কারণে কিন্তু তোমার আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই তাই এই চাকরিচ্যুত যেখানে থাকবে যে ঘটনাতে সেটা লেনদেন হবে না আবার দেখো অব্যাহতি অব্যাহতিও চাকরিচ্যুতরি অন্য একটি রূপ অন্য একটি শব্দ এই অব্যাহতি প্রদান করলেও কাউকে কোনো আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না তাই এটা যে ঘটনাতে থাকবে সেটা লেনদেন নয় আবার দেখো মৃত্যুবরণ কোনো একজন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেছে এটা একটা হৃদয় বিদারক ঘটনা কষ্টের দুঃখের ঘটনা এই মৃত্যুবরণ করলে কিন্তু তোমার প্রতিষ্ঠানের কোনো আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না তাই এটাও লেনদেন হবে না আবার তুমি কাউকে কোনো কাজ করার জন্য নির্দেশ দিলে বা তুমি কাউকে কোনো কাজ করার জন্য কোনো আদেশ দিলে যে এটা করো বা এটা করো না এটা করা উচিত বা এটা করা উচিত না এভাবে তুমি নির্দেশ বা আদেশ দিলে বা কোনো কিছু নিষেধ করলে যেটা তুমি করো না এগুলো সাধারণত একটা ঘটনা কিন্তু এই ঘটনাগুলো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না তাই নির্দেশ বা আদেশ যে ঘটনাতে থাকবে সেটা লেনদেন নয় এবং বদলি তুমি তোমার একজন কর্মচারীকে বললে যে যাও তোমাকে আমি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পাঠাই দিলাম তুমি ট্রান্সফার করে দিলে তাই যে তুমি ট্রান্সফার আদেশটা করলে তাকে এতে কিন্তু তোমার প্রতিষ্ঠানের কোনো আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে নাই কিন্তু এটা একটা ঘটনা ফলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই যে আমি কতগুলো চিহ্ন এখানে তোমাদের জন্য উল্লেখ্য করেছি এখানে মোট তোমার বারোটা চিহ্ন আছে এই চিহ্নগুলি মূলত হিসাব বিজ্ঞানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া থাকে এগুলো যে ঘটনাতে থাকবে সেটা লেনদেন নয় আর বাকি সবগুলো লেনদেন হবে চলো আমরা এই চিহ্ন আছে এমন কিছু ঘটনা দেখে নিই প্রথমে দেখো এত হাজার টাকার পণ্য ক্রয়ে ফরমায়েস দেওয়া হলো এই যে ফরমায়েস আবার দেখো এত টাকার আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য চুক্তি করা হলো এই যে চুক্তি আবার দেখো এত টাকার পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা প্রদান করা হলো দেখছো এই যে চিহ্নগুলো থাকে আবার দেখো তিরি
যে প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষক যে বরখাস্ত করে দিলে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারকে চাকরিচ্যুত করে দিলে তাদের কোনো ভুল বা ফল্টের কারণে প্রতিষ্ঠানের ক্যাশিয়ারকে চোরের দায় বা অন্য কিছুর দায় তাকে অব্যাহতি দিয়ে দিলে এবং প্রতিষ্ঠানের দারণ মৃত্যুবরণ করলো এই যে চিহ্নগুলো দিয়ে এভাবে বলা থাকে এগুলো লেনদেন নয় মোটামুটিভাবে তোমরা যদি এগুলো মনে রাখতে পারো তাহলে নাইনটি ওকে তোমাদের আর কোনটা লেনদেন কোনটা লেনদেন না চিন্তার সমস্যা হবে না এগুলো যেখানে থাকবে সেটা লেনদেন না বাকিগুলো মোটামুটি লেনদেন হিসেবে তোমরা ধরে নিতে পারো ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা অত্যন্ত তথ্যবহুল এবং বিশেষ কৌশল নির্ভর ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণগুলোকে ক্লাসটি থেকে ব্যাপক উপকৃত হয়েছে তাই আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ